एक जंगल में चिड़िया और कौवा पति पत्नी बन के रहते हैं पत्नी चिड़िया को पति कौवे से बहुत प्यार रहता है इसीलिए उनकी आर्थिक स्थिति ठीक ना रहने पर भी पति से ये चाहिए वो चाहिए कह के बिना पूछे ही खुशी से रहने लगी उसके जैसे ही उसके दोनों बच्चों को भी खुशी से जीना सिखाती है एक बार चिड़िया की बेटी माँ से ऐसे पूछने लगी माँ मेरे सारे दोस्तों के फादर्स उनको पिकनिक ले जा रहे हैं पापा को भी मुझे और भाई को पिकनिक ले जाने को पूछूंगी माँ प्लीज माँ इस बार ना मत बोलो ऐसे बहुत रिक्वेस्ट करती है तब माँ ने देखो बेटी माँ की बात सुनना है पापा हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं हमें उन्हें समझना है हमें बेकार खर्चे नहीं करना चाहिए पिकनिक को जाना बेकार खर्चा ही है ना बेटी समझने की कोशिश करो प्लीज माँ सिर्फ इस बार ही पूछेंगे फिर कभी नहीं पूछेंगे ऐसे वो सब बातें करते समय पिता कौवा घर आता है तब दोनों बच्चे माँ की बात ना सुनकर पिकनिक जाने के लिए पिता से पूछ लेते हैं तब कौवा पिता ऐसे गुस्सा होने लगा तेरी माँ तुम्हें यही सिखा रही है क्या बाहर से घर आते ही मेरा सर खाने लगे जाओ यहाँ से। ऐसे गुस्सा करने पर दोनों बच्चे चेहरे लटक के वहाँ से चले जाते हैं उसके बाद पत्नी चिड़िया आकर क्यों जी बच्चों पर ऐसे चिल्लाए वो तो बस मासूमियत से पूछे मैं उन्हें धीरे से समझाती ना वैसे भी हमें बाहर जाके बहुत दिन हो गए हैं वो पिकनिक जाना चाहते हैं जी क्यों ना हम बच्चों को लेके पिकनिक जाएं? उस खर्चे को कवर करने के लिए हम कुछ और काम करेंगे जी ऐसे पत्नी चिड़िया पूछने पर पति कौवा गुस्से से तेरे पिता के दिए खजाना है तो ले जाना पैसे पेड़ों को उग रहे हैं क्या बच्चे नादान है पर तुम्हें तो दिमाग है ना ऐसे पत्नी चिड़िया को डांटता है सच ये है कि वो कौवे पति को एक अमीर कौवे पर नजर पड़ती है इसीलिए ये पत्नी चिड़िया और बच्चों को छोड़कर उस अमीर कौवे से शादी करके आराम से जीना चाहा। इसके लिए चिड़िया पत्नी पर गुस्सा होने से वो मायके के घर चले जाने के लिए बार बार उन सबको डांटने लगा एक बार उस अमीर कौवे से पति कौवा ऐसे बातें करने लगा माय डियर हम कितने दिन ऐसे ही प्यार करते रहेंगे जिंदगी के सागर में जल्दी से उतरेंगे तब हम प्यार करने के लिए ऐसे पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम मिलेगा ठीक है डियर हम बहुत जल्द ही शादी करेंगे ऐसे कहने पर कौवा पति का दिल खुशी से झूमने लगा पर उसके मन में ऐसे नया डर आने लगा अगर मेरी दूसरी शादी के बारे में चिड़िया को पता चलने से वो तो मायके के घर चली जाएगी पर उसके बच्चे बार बार किसी न किसी बहाने आते जाएंगे इसीलिए अगर उन बच्चों को कैसे भी मिटा देने से कैसे रहेगा एक पिता के स्थान पर रह के भी बहुत निर्दयी से सोचकर वो दोनों बच्चों को मार डालना चाहा। इसीलिए बच्चों की इच्छा के अनुसार पिकनिक के मौके से ले जाकर कहीं घाटी में धकेल कर, हाथ धोने का प्लान करता है बच्चे न पूछने पर भी पिकनिक कह के पत्नी और बच्चों को ले जाकर उनके साथ बहुत प्यार से रहने का नाटक करता है ये पागल चिड़िया किसी काम में है यही सही मौका है बच्चों को दूर ले जाकर घाटी में धकेल कर रोने का नाटक करने से हर कोई यकीन करेगा ऐसे सोचकर उन बच्चों को घाटी की तरफ ले जाकर धकेलते समय वो अमीर कौवा आकर रुक जाओ नीच कमीने पैसों के लिए तेरे अपने बच्चों को मारना चाहते हो ऐसे कहने पर पीछे मुड़कर उस अमीर कौवे को देखकर घबरा जाता है इतने में पत्नी चिड़िया आकर छी दुष्ट कमीने तुझे मैं बहुत पहले ही जान ली इसीलिए मैं तेरे पीछे रह के तू प्यार किए इससे टच में रही पर तेरे स्वार्थ के लिए बच्चों को मार डालोगे करके मैं सपने में भी नहीं सोची आज से तेरा और मेरा नाता टूट गया ऐसे कह के चली जाती है उसके बाद उसकी प्रेमिका कौवा ऐसे कहने लगी आज मेरी दौलत को देखकर तुम अपने बच्चों को मार डालना चाहे कल के दिन मुझसे भी अमीर वाली मिलने से मुझे भी मार डालोगे ना फिर कभी मेरे सामने आने से तेरे ऊपर कम्प्लेन दूंगी ऐसे वार्निंग दे चली जाती है 
इस प्रकार लालच में आकर जिंदगी खराब कर लेता है वो कौवा एक जंगल में सर्दी का मौसम आने से पहले ही वहाँ रहे सभी पक्षी आहार स्वेटर्स मंकी कैप्स और शॉल्स सभी पहले से ही लाके रख लेते हैं एक पति पत्नी कबूतर उनके घोंसले में ऐसे बातें करने लगे सुनो सर्दी का मौसम आने वाला है घर में रखे आहार काफी है या और थोड़ा लाऊं? घर में आहार ज्यादा ही है जी पर थोड़ा और ला रखने से अच्छा है सर्दी की तीव्रता कैसे रहेगी हमें पता नहीं है ना जी ठीक है तो फिर बच्चों का ख्याल रखना मैं जाकर आहार के साथ साथ मंकी कैप्स भी लेके आऊंगा ऐसे कह के आहार लाने पति कबूतर जंगल को जाता है उस जंगल में रहे आलसी चिड़िया और आलसी कौवा एक पेड़ के डाल पर बैठे रहते हैं उन्हें देखकर पति कबूतर उनके पास आता है क्या रे ऐसे आलसी पन बैठे रहने के बजाय सर्दी का मौसम आने वाला है पता नहीं कितनी ठंड पड़ेगी पहले से ही आहार लाके रख सकते हो ना उसके साथ साथ स्वेटर्स भी लाके रख लो ऐसे उनसे कहता है तब वो आलसी कौवा और चिड़िया ऐसे कहने लगे क्यों रे चाचा इतने घबरा रहे हो हर साल सर्दी का मौसम आता है तुम सब पहले से ही सब कुछ लाके रख लेते हो पर हर साल बहुत कम सर्दी पड़ती है इतनी सी सर्दी के लिए तुम सब क्यों परेशान हो ना चाचा और हमें क्यों भगा रहे हो उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे चाचा बहुत अच्छी बात बोले रे कौवा आवश्यकता रहे या ना रहे आहार लाके घर पूरा भर लो करके वो बूढ़ा कहना और हर साल का रीति रिवाज की तरह ये सभी ऐसे पागलों की तरह आहार ला रख लेते हैं ठीक है चाचा हमें सर्दी लगने से तब हम देख लेंगे ऐसे उनकी आलसीपन से कबूतर अच्छी बात कहने पर भी वो नहीं सुनते उसके बाद सर्दी का मौसम आता है हर साल की तरह सर्दी रहती है पर ज्यादा ठंड नहीं रहती तब वो आलसी कौवा और चिड़िया ऐसे बातें करने लगे देखो रे हमने कोई गलती किया है जैसे ये सब हमें बहुत बातें बोले पर अब देख ठंड ही नहीं है इस ठंड में बाहर जाकर आहार लाना मुश्किल नहीं है ना? उन बूढ़ों की बातें तो ये सब सुनते ही गए छोड़ दे रे, मुझे आराम से चार घंटे सोने दे ऐसे कह के आलसी पन से सो जाती है चिड़िया देखते देखते ठंड की तीव्रता बढ़ने लगती है बहुत सारे पक्षी अपने अपने घरों से बाहर नहीं आते और घोसले में ही रह के आग और हीटर्स जलाकर स्वेटर्स पहन के पहले से ही लाके रखे आहार खाके उन सर्दियों के दिनों को काटने लगे पर ये आलसी चिड़िया और कौवा हर बार की तरह आहार लाने इतनी ठंड में जाना पड़ा इतनी ठंड में जा रहे कौवा चिड़िया से ऐसे कहने लगा हमने बहुत बड़ी गलती की है चिड़िया हम भी सबके जैसे पहले से ही आहार और स्वेटर्स ला रख लेना था तब हमें ऐसे इतनी ठंड में बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ती ये सब हमारी आलसीपन से है हाँ रे कौवा हमें भी बड़ों की बातें सुनना था हमने बहुत बड़ी गलती की बड़े हमारे भलाई के लिए ही कहते हैं करके अभी समझ में आया रे ऐसे बातें करके सर्दी में आहार लाने जाते समय बर्फ उन पर गिरने पर वो बहुत मुश्किल से उड़ने लगे उससे दोनों बहुत थक जाते हैं थोड़ी दूर जाने के बाद कौवा और चिड़िया उड़ नहीं पाते और नीचे गिर जाते हैं तब वो दोनों बर्फ में ढक जाते हैं तब दोनों उनको बचाने के लिए कोई आगे हमें बचाओ हम बर्फ में फंस गए हैं इस बर्फ में हम मरने वाले हैं जल्दी आके हमें बचाइए ऐसे चिल्लाने पर पास रहे तोते को सुनाई देने पर वो तोता पड़ोस घोंसले में रहे कबूतर से कहती है उस आलसी चिड़िया और कौवे के प्राण बर्फ में जाते समय स्वेटर्स पहन के बाकी पक्षी बाहर आकर उनको बचा के आग के पास बिठाकर ठंड कम होने के बाद उनके घोंसले के अंदर ले जाते हैं अभी तुम दोनों को पता चला ना बड़ों की बात नहीं सुनने से क्या होगा ठीक है ये लो इस आहार को खाओ ऐसे कह के सभी पक्षी थोड़ा थोड़ा आहार देने पर वो दोनों आहार और उनके दिए स्वेटर्स ले जाकर 
उनके घोंसले में सुरक्षित से सर्दी के मौसम को बिताते हैं